Pane e politica, dal 10 novembre in libreria. Un libro con la prefazione di Walter Veltroni sulle ragioni della sconfitta e sulla voglia di creare una nuova partecipazione. È un viaggio nella provincia italiana, a casa delle famiglie italiane, che spesso e volentieri non abbiamo ascoltato, gli abbiamo chiesto solo il voto. Invece in questo caso mi hanno ospitato a casa, a cena e discutendo con loro abbiamo discusso in diretta social con centinaia, migliaia di famiglie italiane. È diventato un reality della buona politica e lì abbiamo capito le ragioni della sconfitta della sinistra delle ultime elezioni politiche e da questo viaggio che inizia da Matera e finisce a Faenza ci sono anche tanti idee, tanti spunti per far tornare a vincere il centro-sinistra. Certo, vincere, perché dobbiamo tornare a vincere e qui ci sono alcune ricette popolari costruite insieme alle persone partendo dall'idea che senza un'Europa più forte, senza il sogno degli Stati Uniti d'Europa, non potremo essere determinanti nel nuovo ordine geopolitico. Siamo circondati dalla guerra e l'Europa non tocca palla, non è in grado di incidere nel nuovo ordine mondiale. E al tempo stesso il cambiamento climatico, la transizione demografica, i flussi migratori ci impongono di pensare e misurare un nuovo modello di sviluppo. E quindi lanciamo l'idea di misurare lo sviluppo finalmente con indicatori diversi, con il benessere ecosostenibile, perché altrimenti non misureremo la qualità della crescita, non misureremo la qualità della vita e non si ridurranno le disuguaglianze. Dal 10 novembre nelle librerie Pane e Politica.